হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু নাদার ভিডিও অফ ফুটবল কিউটি আপ্পা সো আজকে আমরা কথা বলবো যে হাউ গুড ইজ দ্য রিয়েল মার্টির স্কোয়াড অ্যাকচুয়ালি এবং কার্লো অ্যান্সেলোত্তির আন্ডারে রিয়েল মার্টির সত্যি কতটা ভালো খেলছে সেই ব্যাপারে আমরা আজকে ডিসকাস করব কারণ আমরা জানি যে আজের রাতে খেলা আছে রিয়েল মার্টির ফার্স্ট ভ্যালেন্সিয়া ইট উইল বি আ এক্সাইটিং গেম কারণ রিয়েল মার্টির অ্যাওয়ে ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে যাবে এই ম্যাচটি খেলতে এবং স্টার্স বলছে দু হাজার পর থেকে রিয়েল মার্টির একটা ম্যাচও জেতিনি ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে সো বাট এখন যা কারেন্ট ফর্ম রিয়েল মার্টির আমার মনে হয় রিয়েল মার্টির ইজিলি একটা উইন বার করে নেবে এই ম্যাচ থেকে সো রিয়েল মার্টির স্কোয়াডের দিকে যদি দেখতে যায় তো প্রথমে বলা যেতে পারে রিয়েল মার্টির স্কোয়াডে অ্যাটাকে বলা যেতে পারে যে গ্যারেদ বেল ইনজোর্ড আছে লুকা জোভিক ইনজোর্ড আছে দেন মারিয়ানো ইনজোর্ড আছে তারপর সেবায়স ইনজোর্ড আছে এবং অবভিয়াসলি টনি ক্রুজ ইনজোর্ড আছে ভাইটাল প্লেয়ার মার্সেলো মোস্ট প্রবলি অ্যাভেলেবেল না বলা যেতে পারে যে ফার্লার মেন্ডিও একটু ডাউটফুল আছে এই ম্যাচের জন্যে সো যদি কার্লো অ্যান্সেলোতির যদি এফেক্ট যারা রিয়েল মার্টির টিমের ওপর রয়েছে সো সেটা নিয়ে যদি কথা বলতে চাই কারণ কার্লো অ্যান্সেলোতি রিয়েল মার্টির সেকেন্ড ম্যাচের পর বলেছিল যে তাদেরকে নাকি ডিফেন্সটা ইম্প্রুভ করতে হবে এবং লাস্ট ম্যাচের পর বলেছে যে তাদের অ্যাটাকটা ইম্প্রুভ করতে হবে মানে ইন্টারের সাথে একশোনো যেতার পর সো আমরা যদি জিদানের টিমের সাথে কার্লো অ্যান্সেলোতির টিমের তুলনা করি সো অবভিয়াসলি এটা বলা যায় যে জিদানের সময় রিয়েল মার্টির ডিফেন্সটা অনেকটা স্টেবেল থাকতো কিন্তু অ্যান্সেলোতির সময় রিয়েল মার্টিটের অ্যাটাকিং যে ফ্লেয়ার যেটা জিদানের আন্ডারে হয়তো রোনাল্ডো ছেড়ে যাওয়ার পর সেকেন্ড টার্মে অতটা দেখা যায়নি কিন্তু অ্যান্সেলোতির আন্ডারে সেই অ্যাটাকিং ফ্লেয়ারটা দেখা যাচ্ছে কারণ ভিনিশিয়াস জুনিয়র যাকে সবাই আগে ট্রোল করতো একটা মিম তৈরি হয়ে গেছিল অলমোস্ট ভিনিশিয়াস জুনিয়রকে নিয়ে সো সেই ভিনিশিয়াস জুনিয়র কিন্তু প্রচণ্ডভাবে এফেক্টিভ খেলা দিচ্ছে এবং দেখো অ্যান্সেলোত্তি হচ্ছে একজন প্র্যাগম্যাটিস্ট এবং প্র্যাগম্যাটিস্ট বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে অ্যান্সেলোত্তি কিন্তু তার নিচের সেট সব কিছু প্লেয়ার্স আছে যাদেরকে সে বিশ্বাস করে যে তারা ডেলিভার করতে পারবে এবং অ্যান্সেলোত্তি তাদেরকে দিয়েই খেলায় আমরা প্রি সিজনে তোমার দেখেছিলাম ইস্কোকে অনেকটা বেশি খেলতে এই রিয়েল মার্ডির টিমে কিন্তু প্রি সিজনের পর সিজন শুরু হওয়ার পরও নেক্সট দুটো ম্যাচ ইস্কো খেলেছিল কিন্তু অতটা এফেক্ট ফেলতে পারিনি সো ইস্কোকে আর মোস্ট প্রবাবলি অ্যান্সেলোতি ইউজ করতে চাইছে না অ্যাকর্ডিং টু রিপোর্টস এবং আর যদি দেখি যে রিয়েল মার্টিরে কে কে ছেড়ে যেতে পারে যারা অ্যান্সেলোতির আন্ডারে ঠিকঠাক পারফর্ম করে উঠতে পারছে না তো আমার আই এম ড্যাম শিওর যে ইস্কো মার্সেলো এবং তো গ্যারেথ বেল এই সিজনের পরে অবভিয়াসলি রিয়েল মার্টির ছেড়ে দেবে তিনজন ভেটারান্স রিয়েল মার্টিরও এরা রিয়েল মার্টির ছেড়ে চলে যাবে এই সিজনের পর আর এরপর যদি বলি যে রিয়েল মার্টিরের অ্যাটাকের নিয়ে কিছু তো অবভিয়াসলি যে অ্যান্সেলোত্তির যে এফেক্টটা এসছে অ্যাটাকে সেটা হচ্ছে রিয়েল মার্টির প্রচণ্ড অ্যাটাকিং ফুটবল খেলছে এখন প্রচণ্ড ইন্টারেস্টিং ফুটবল খেলছে প্রচণ্ড ডিরেক্ট ফুটবল খেলছে এবার জিদানের যে সেকেন্ড টার্মটা ছিল তার সাথে যদি অ্যান্সেলোত্তির সেকেন্ড টার্মের তুলনা করি সো অবভিয়াসলি বলা যায় জিদান কিন্তু সেকেন্ড টার্মও শুরুর দিকে ইয়াং প্লেয়ারদের নামানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু রেজাল্ট পায়নি সো হি রিসোর্ট ব্যাক টু হিস বিলিভ ভেটারান্স যে ভেটারান্সরা টিমে ছিল তাদের ওপরেই ভরসা করেছিল জিদান কিন্তু অ্যান্সেলোত্তি কিন্তু একটা খুব দারুণ একটা কম্বিনেশান নিয়ে এসছে একখানে ইয়াং প্লেয়ার্স সঙ্গে একটা বাচ্চা প্লেয়ার্সদের একখানা কম্বিনেশান আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি রিয়েল মার্ডির টিমে সো যেরকম বলা যেতে পারে যে ভালভার্দে প্রচণ্ড এফেক্টিভ হয়ে গেছে এবং সব থেকে বড় প্রমাণ ভিনিশিয়াস জুনিয়র প্রচণ্ড এফেক্টিভ খেলা খেলছে এবং অ্যান্সেলোত্তি রানের এটা ক্লিয়ার যে তোমাকে এফেক্টিভ খেলতে হবে এই টিমে থাকতে গেলে এবার ইফেক্টিভ খেলা যদি না দিতে পারো সো যেরকম হ্যাজার্ডকে ক্লিয়ার বলে দিয়েছে যে এফেক্টিভ খেলা দিতে হবে না দিতে পারলে তোমার ওপরে ভিনিশিয়া স্টার্ট করবে এনি ডে এবং রড্রিগোকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি কি সুন্দরভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে এই টিমের সাথে এবং সব থেকে ভালো ডিফেন্স এক্সাম্পল মিগুয়েল গুতরেস মিগুয়েল গুতরেস ইজ আ ফ্যাবুলাস প্লেয়ার এবং অ্যান্সেলোতি রানের মিগুয়েল গুতরেসের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল পেয়েছে সে এবং সে একটা ভাইটাল প্লেয়ার হতে চলেছে নতুন সেট আপটার পেছনে আর যদি রিয়েল মার্ডারে যদি আর স্কোয়াড অ্যাটাকে যদি প্লেয়ার একটা করে ধরে ধরে বলি সো অবভিয়াসলি কারিম বেঞ্জিমা রয়েছে কারেন্টলি কমপ্লিটলি ফিট কমপ্লিটলি ফায়ারিং অন অল সিলিন্ডার্স তো ভিনিশিয়াস জুনিয়র রয়েছে প্রচণ্ড ভাইটাল প্লেয়ার রড্রিগো গোয়েসকে আমরা লাস্ট ম্যাচে দেখেছি তোমার সাবস্টিউট হয়ে হিসাবে ইন্টার রাঙ্গেস্টে নেমে একটা গোল করে দেওয়া এবং তারপরে বেল যদি ধরি বেল ইনজোর্ড রয়েছে এবং এই ম্যাচে থাকবে না তারপরে ইডেন হ্যাজার্ড আছে এবার হ্যাজার্ডের এফেক্টিভনেসটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে চারিদিকে তারপর অ্যাসেন্সিও রয়েছে অ্যাসেন্সিও ব্রেঞ্চও রয়েছে তোমার থাকবে কারণ অ্যাসেন্সিওরও এফেক্টিভনেস নিয়ে প্রশ্ন
এবার মিডফিল্ডে যদি কথা বলি তো মিডফিল্ডে জিদানের আন্ডারে আমরা দেখেছিলাম ক্রুজ ক্যাসেমিরো মডরিচ ক্রুজ ক্যাসেমিরো মডরিচ প্রত্যেক যেরকম বললাম আগে যে জিদান প্রচণ্ডভাবে ভেটেরানসদের ট্রাস্ট করতো কিন্তু অ্যান্সেলোত্তির আন্ডারে দেখতে পাচ্ছি সেটা হতে পারে ক্রুজের ইঞ্জুরির জন্য হতে পারে কিন্তু যাই হোক আমরা কিন্তু ইয়াং প্লেয়ারদের সঙ্গে ওল্ড প্লেয়ারদের একটা একটা কম্বিনেশান দেখতে পাচ্ছি যেটা খুবই ভালো যে কোনো টিমের পক্ষে কারণ সিনিয়র প্লেয়ার্সরা জুনিয়র প্লেয়ার্সদেরকে সমানভাবে তোমার মোটিভেট করতে পারবে এবং সমানভাবে গাইড করতে পারবে প্লাস জুনিয়র প্লেয়ার প্লেয়ার্সদের যে ফ্লেয়ার যে যে তোমার অ্যাজিলিটি যে তোমার অ্যাক্টিভিটি মাঠে যেই এনার্জিটা নিয়ে আসবে তারা তো সেইটা অনেকটা ভাইটাল হবে এরিয়ার মারির টিমের জন্য সো মিডফিল্ডে অবভিয়াসলি থাকবে ইয়ার্ডো কামাভিঙ্গা রয়েছে প্রচণ্ড ফিট প্লেয়ার অলরেডি এখনও বোধ হয় সব মিলে নাইনটি মিনিটসও খেলেনি অলরেডি দুটো গোল কন্ট্রিবিউশনস একটা গোল একটা অ্যাসিস্ট তোমার ফে ফেডে ভালভার থেকে আমরা দেখছি প্রচণ্ডভাবে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করতে এই সিজনে এবং অবভিয়াসলি স্কোর ওপর ফেডে ভালভার থেকেই প্রেফার করছেন অ্যান্সোলোত্তি কারণ ফেডে ভালভারদের যে ফিজিক্যালিটি প্রোভাইড করছে সেটা স্কোর পক্ষে করা সম্ভব নয় তারপর ক্যাসিমেরো রয়েছে অবভিয়াসলি আনডিসপুটেড স্টার্টার রিয়েল মাডিডের সিডিএম পজিশনের এবং মডরিচ রয়েছে মডরিচ ইজ আ ভেটেরান এমড্রিচ এখনও আরামসে আরও এক বছর খেলতে পারে বাট যেহেতু বয়স হয়ে গেছে ছত্রিশ সাঁত্রিশ বছর কিন্তু এটা না যে বয়স হয়ে গেছে বলে আমি বলছি মডরিচ খারাপ প্লেয়ার মডরিচ ইজ ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক প্লেয়ার এবং আমি চাইবো যে মডরিচ অ্যাটলিস্ট চল্লিশ বছর বয়স অবধি খেলুক বাট তোমার সবাই জানো যে মডরিচ এখন খেলাতে অলমোস্ট ফর্টি ফাইভ মিনিটস ফিফটি মিনিটস হয়ে গেলে হাঁপানো শুরু করে সো এজ ইজ ক্যাচিং আপ হইতি মলদো হি ইজ আ ম্যাগনিফিসেন্ট প্লেয়ার সো মডরিচ প্রচণ্ড ভাইটাল রয়েছে এখনও পর্যন্ত এই টিমের মধ্যে স্কোর তো বললে আমি আগে স্কোর মোস্ট প্রবলি এই সিজনের পর ছেড়ে দেবে সেবায়স ইনজোর্ড রয়েছে এবং টনি ক্রুজ প্রচণ্ড ভাইটাল প্লেয়ার টনি ক্রুজও ইনজোর্ড রয়েছে অবশ্য ইন্ডিভিজুয়াল ট্রেনিং করা শুরু করে দিয়েছে এবং আশা করা যায় উইদ ইন ওয়ান উইকস অর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ উইকস হি উইল বি ব্যাক সো আর ডিফেন্সে যদি বলি যে ড্যানি কারভাল সো তোমার ড্যানি কারভাল রাইট ব্যাকে রয়েছে এবং ড্যানি কারভালও ফিট রয়েছে স্টার্ট করছে তারপর নাচও রয়েছে হিজ আ ইউটিলিটি প্লেয়ার দেন ডেভিড আলাবা রয়েছে ডেভিড আলাবা খুব ইন্টারেস্টিং কারণ ডেভিড আলাবা তোমার সবে সবে বায়ন মিনিট থেকে আসলো ডেভিড অ্যালাবার যে তোমার লিডারশিপ স্কিলস সেটা আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি এই টিমে এবং এটা খুবই একটা স্ট্রেঞ্জ ঘটনা যে অন্য টিম থেকে কোনো প্লেয়ার সবে সবে এই টিমে এসছে এবং তার যে ক্যাপ্টেন্সি স্কিলস তার যে লিডারশিপ স্কিলস ক্যাপ্টেন্সি বলাটা ভুল হবে কারণ ডেভিড অ্যালাবা ইজ নট এ ক্যাপ্টেন অফ রিয়েল মার্ডিড নাও বাট তার যে লিডারশিপ স্কিলস সেগুলো প্রচণ্ডভাবে দেখা যাচ্ছে রিয়েল মার্ডিডের ডিফেন্স লাইন এবং রিয়েল মার্ডিডের মিডফিল্ডকে সে যে কন্ট্রোল করছে সে যে গাইড করছে সেটা দেখে খুব ইম্প্রেসিভ লাগছে এবং অবভিয়াসলি ডেভিড অ্যালাবা এই রিয়েল মার্ডিড ব্যাকলাইনের কারেন্টলি ইজ দ্য লিডার অফ দ্য ব্যাকলাইন অফ রিয়েল মার্ডিড এবং এরপর যদি বলি এটার মিলিটাও এটার মিলিটাও স্টার্টটা অতটা ভালো হয়নি রিয়েল মার্ডিডের কেরিয়ারে বাট গত সিজন থেকে আমরা দেখছি নিজেকে অনেকটা ইম্প্রুভ করেছে নিজের খেলাটা অনেক ইম্প্রুভ করেছে অ্যান্টিসিপেশান অনেক ভালো হয়ে গেছে আগের থেকে সো এটার মিলিটাও রয়েছে এরপর যদি দেখি মার্সেলো সো মার্সেলোর ব্যাপারে কি বলবো মার্সেলো ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক প্লেয়ার বাট মার্সেলোর কেরিয়ার অলমোস্ট শেষের দিকে চলে এসছে রিয়েল মার্টিডে এবং সে যদিও ক্যাপ্টেন অফিসিয়ালি এখন রিয়েল মার্টিডের ক্যাপ্টেন বাট মার্সেলো আমার মনে হয় না এই সিজনের পর আর থাকবে রিয়েল মার্টিডে আর এখন আরও অনেক ইয়াং প্লেয়ারসরা চলে এসছে ফাল্লান মেন্ডি তো রয়েছে সঙ্গে মিগুয়েল গুইতরেজও রয়েছে সো মিগুয়েল গুইতরেজ অবভিয়াসলি মার্সেলোকে ধীরে ধীরে রিপ্লেস করে দিচ্ছে এবং এইটাই লাস্ট সিজন হবে মার্সেলো রিয়েল মার্টিড আই বিলিভ শো তারপর জেসাস ভালেও রয়েছে জেসাস ভালেও এখনও অবধি আমরা তাকে তেমনভাবে খেলায় এফেক্ট ফেলতে দেখিনি যদিও রিয়েল মার্টিড একাডেমির প্লেয়ার আশা করা যায় সিজন যত এগোবে তত বেশি দেখতে পাবো তারপর রয়েছে অবভিয়াসলি লাস্টে রয়েছে ফারলান মেন্ডি এবং প্রচণ্ড ভাইটাল প্লেয়ার ডিফেন্সিভ দিক দিয়ে অ্যাটাকিং অ্যাবিলিটি অতটা ভালো না কিন্তু ডিফেন্সিভ অ্যাবিলিটি ইজ আ ভেরি স্ট্রং ফিজিক্যাল ডিফেন্ডার সো হি ইজ আ গুড প্লেয়ার ইন দি স্কোয়াড আর এলকিবার অবশ্যই কোর্টাস রয়েছে লাস্টলি এবং যদিও ফিফাতে নাইনটি রেটিং পাইনি হি ইজ নট অ্যাজ গুড হ্যাজ স্টার স্টিগেন সরি যোগ করলাম ওটা যদি ভ্যালেন্সিয়া স্কোয়াড নিয়ে বলতে যায় তো ভ্যালেন্সিয়া লাস্ট সিজনে থার্টিনথ ফিনিশ করেছিল কিন্তু এই সিজনে শুরুর থেকে এখন অবধি থার্ডে রয়েছে এখন অবধি চারটে ম্যাচ খেলেছে একটাও ডিফিট হয়নি এবং অবভিয়াসলি খুব ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং বলবো না প্রচণ্ড ইম্প্রেসিভ ফুটবল খেলছে ওদের টিম হিসাবে কারণ টি ওদেরকে প্রচুর ভাইটাল প্লেয়ার বেঁচে দিতে হয়েছিল কিছু কিছু ফাইন্যান্সিয়াল ট্রাভেলের জন্য লাস্ট সিজন এবং জোসে বোর্দালাস মানে যে লাস্ট সিজন গেটে ফায়ার ম্যানেজার ছিল সে এখন ভ্
এরপর যদি রাইট ব্যাক নিয়ে কথা বলতে যাই তো রাইট ব্যাকে নেমেছে করেলা হিজ আ পর্তুগিজ পর্তুগিজ প্লেয়ার তারপর যদি বলতে যাই তোমার আর কে সেন্টার ব্যাকে সেন্টার ব্যাকে অবভিয়াসলি গ্যাব্রিয়াল পাউলিস্তা এবং অস্কার আলদ্রেত্তে এবং লেফট ব্যাকে ভ্যালেন্সিয়ার ক্যাপ্টেন জোসে গায়া যে মোস্ট প্রবাবলি নেক্সট সিজন ছেড়ে দেবে ভ্যালেন্সিয়াকে এবং তারপর যদি মিটে দেখতে যেত ড্যানিয়াল ওয়াস রয়েছে তারপর হুগো গুইলামন রয়েছে এই গুইলামন প্রচণ্ড ইয়াং প্লেয়ার মাত্র কুড়ি বছর বয়স হি ইজ আ প্লেয়ার অ্যানাদার প্লেয়ার ফর দ্য ফিউচার তারপর লেফট উইঙ্গে অবভিয়াসলি চেরিশে এবং রাইট উইঙ্গে কার্ডলেস সোলের আমরা সবাই জানি কতটা এফেক্টিভ লং শর্টসে স্ট্রাইকার খেলবে গঞ্জালো গুয়েদেস এবং ম্যাক্সি গোমেস সো এটাই বেসিক্যালি ভ্যালেন্সিয়ার সেম লাইন আপ রয়েছে লাস্ট চারটে ম্যাচ ধরে এবং এটা এক্সপেক্ট করা যায় যে এই লাইন আপটাই আজকের ম্যাচেও নামবে দ্যাট ইস চার চার দুই ফরমেশনে লো ব্লকে খেলবে ভ্যালেন্সিয়া এবং প্রচণ্ড টাফ হবে ভ্যালেন্সিয়াকে আজকের ম্যাচে গোল দেওয়া আর যদি বলতে যাই যে রিয়েল মাড্রিড লাস্ট দু হাজার আঠেরোর পর থেকে মেসটা দ্যাট ইস ভ্যালেন্সিয়ার হোম গ্রাউন্ডে একটা ম্যাচও জেতেনি বাট লুকিং অ্যাট দ্য কারেন্ট ফর্ম রিয়েল মাড্রিড এই ম্যাচে আশা করা যায় দুই এক একটা ভিক্টরি বের করে নিয়ে আসতে পারে মোস্ট আর যদি লাইন রিয়েল মাটিডের যদি লাইন আপনি কথা বলতে যায় তো সো বলা যেতে পারে রিয়েল মাটির চার তিন তিন লাইন আপে নামতে পারে এবং অবভিয়াসলি গোলে স্টার্ট করবে থিবো কোটোয়া রাইট ব্যাক থাকবে ড্যানি কারভাল সেন্টার ব্যাকে পেয়ারিং হবে এটা মিলিটাও এবং ডেভিড আলাবা যে পুরো এবং লেফট ব্যাকে থাকবে ন্যাচো মোস্ট প্রবাবলি কিংবা মিগুয়েল গুথরেজও স্টার্ট করতে পারে সো এবং ডেভিড আলাবা থাকবে এই ডিফেন্স ব্যাক লাইনের লিডার আর যদি মিডফিল্ডার বলতে যায় সো অবভিয়াসলি মডরিজ ক্যাসেমিরো এবং ভালভার দেখ কারণ আমরা লাস্ট তিনটে ম্যাচ ধরে এই মিডফিল্ডটায় দেখছি আর যদি অ্যাটাকের কথা বলতে যায় সো অবভিয়াসলি আমার মনে হয় অ্যাটাকে লেফট উইংসে ভিনিশিয়া স্টার্ট করবে স্ট্রাইকারে বেঞ্জিমা স্টার্ট করবে এবং রাইট উইংসে ইন্টারেস্টিংলি রড্রিগোকে স্টার্ট করতে দেখতে পারি কারণ লাস্ট ম্যাচে ভালো পারফরমেন্স ছিল রড্রিগোর সো এটা হতে পারে রিয়েল মাডের লাইন আপ সো এই ছিল এবং অবভিয়াসলি কারেন্টলি লুকিং অ্যাট দ্য লালিকা ফিকচার্স বলা যেতে পারে যে রিয়েল মাডির প্রচণ্ড ভালো ফর্মে রয়েছে এই ম্যাচে যাওয়ার আগে কারণ রিয়েল মাডির অলরেডি লাস্ট চারটে ম্যাচের মধ্যে লালিকা লাস্ট চারটে ম্যাচে তিনটে উইন এবং একটা ড্র সেখানেই অ্যাটলেটিকো মাডিডকে যদি দেখি লাস্ট ফিক্সচার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জিরো জিরো ড্র এবং লাস্ট গতকালের ম্যাচে আগেনস্ট অ্যাথলেটিক বিলবাও জিরো জিরো ড্র করেছে এবং খুব লাকি যে ম্যাচটা হেরে যায়নি সো অ্যাথলেটিকো মাডিডকে যতই সবাই এত ফেভারিটস ফেভারিটস করে লাফাচ্ছে আমার মনে হয় না যে অ্যাথলেটিকো মাডিডস কারেন্টলি দ্য ফেভারিটস অফ লালিগা ইট উইল ইট শ্যাল অবভিয়াসলি বি রিয়েল মাডিড বিকজ অ্যাথলেটিকো মাডিড প্রচণ্ডভাবে স্ট্রাগেল করছে এবং সিমোয়নে যারা বলছে সিমোয়নে অ্যাটাকিং ফুটবল খেলছে আমার মনে হয় তারা খেলা দেখছে না কারণ সিমোয়নে মোটেও অ্যাটাকিং ফুটবল খেলছে না সিমোয়নে সেই ধ্যার ধারে ডিফেন্সিভ ফুটবলই খেলছে এবং লাস্ট সিজনও আমরা জানি যে অ্যাটলেটিকো মাডিড অলমোস্ট লিডটা যে বারো পয়েন্টে লিড নিয়েছিল সেটার থেকে অলমোস্ট প্রায় স্লিপ করেই গেছিলো কিন্তু লাস্টের দিকে বাসরো নাম রিয়েল মাডি আরও স্লিপ করেছিল বলে অ্যাটলেটিকো মাডি কোনো রকমের লিডটা জিতেছিল বাট এই সিজনে আমার মনে হয় না সেটা হবে এই সিজনে মোস্ট প্রবাবলি রিয়েল মাডির লিডটা জিততে চলেছে বিকজ রিয়েল মাডির স্কোয়াড ইজ লুকিং প্রিটি স্ট্রং ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিও এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং ফ্রেন্ডসদেরকে বলো যে ভিডিও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে সো দ্যাটস অল সাইনিং আউট বাই বাই পিস জাহিন Baby, love me